അവൻ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്റെ ചെറുപ്പത്തിലെ ആരോഗ്യം ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നു എന്റെ ചെറുപ്പത്തിലെ ആരോഗ്യം അതേപോലെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അച്ഛാ ആ നിനക്ക് അങ്ങനെ മനസ്സിലായി അഞ്ചു കൊല്ലം മുമ്പ് നമ്മുടെ അടുക്കളയിലിരിക്കുന്ന ഉരുളി ഞാനൊന്ന് പൊക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പറ്റിയില്ല മെനഞ്ഞാന്നും ഞാനൊന്ന് പൊക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ ആരോഗ്യം അതേപോലെ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നല്ലേ അച്ഛാ അതിന്റെ അർത്ഥം അതെ അത് പോട്ടെ നീ എന്തിനാ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉരുളി പൊക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അടിച്ചു മാറ്റി സിനിമയ്ക്ക് പോവാൻ ഈ പ്രാവശ്യം നിന്റെ കണക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടി ഒരു നാപ്പതോളം എന്നതാണ് ഒരു ഓളം ഒരു നാല് മാർക്കിന്റെ കുറവുണ്ട് അച്ഛ ഇപ്പൊ നാപ്പതിൽ നിന്ന് നാല് പോകാം മുപ്പത്തി ആറ് അതല്ല പിന്നെ നാപ്പതിന്റെ ഇപ്പുറത്തെ ഒരു നാലില്ല അതിന്റെ ഒരു കുറവുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊട്ട അയ്യോ മൊട്ടയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാ എനിക്കൊരു കാര്യം ഓർമ്മ വന്നു ഉച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ണാൻ വേണ്ടി സുഗന്ധവല്ലി ടീച്ചർ കൊണ്ടുവന്നത് പുഴുങ്ങിയ കോഴിമുട്ടായിരുന്നു അയ്യേ നീ സാറുമാർ ജോളിണാൻ മുമ്പ് ഒളിഞ്ഞു നോക്കാൻ പോകാറുണ്ടോ അയ്യേ ഞാൻ ഒളിഞ്ഞൊന്നും നോക്കിയില്ല പിന്നെ നിനക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിൽ പോയപ്പോ ചോറ്റ് മാത്രം അടിച്ചു മാറ്റി ഉണ്ടപ്പം കണ്ടതാ പരീക്ഷയ്ക്ക് കിട്ടിയ മുട്ട പോരാഞ്ഞിട്ട് സാറുമാർ മുട്ട കട്ട് തിന്നും തുടങ്ങി ആ പോട്ടെ കണക്കിന് മുട്ട ഇംഗ്ലീഷിന് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടി ഇംഗ്ലീഷ് ഞാൻ പഠിക്കൂല എന്താടാ ഇംഗ്ലീഷ് കാര്യം നമ്മളെ അടിമകളാക്കി വെച്ചിരുന്നല്ലേ ഇംഗ്ലീഷ് ഞാൻ പഠിക്കൂല കൊള്ളാം നിന്റെ ദേശഭക്തിന്റെ മുൻപിൽ ഈ പിതാവ് ശിരസ് നമിക്കുന്നു നീ മേല ഇംഗ്ലീഷ് പറയണ്ട താങ്ക് യു വെരി മച്ച് അച്ഛ മലയാളത്തിൽ എത്ര മാർക്ക് കിട്ടി മലയാളം എനിക്ക് വെരി ഈസി ആണ് എന്നിട്ട് മക്കൾ ജയിച്ചില്ലല്ലോ അത് ഞാൻ എഴുതുന്നൊന്നും സാറുമാർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലെന്നാ പറയുന്നു അതെന്താടാ ഞാൻ എഴുതുന്ന ലിപികളൊക്കെ ഇനിയും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നെന്നാണ് അവര് പറഞ്ഞത് അച്ഛൻ എന്തിനാച്ച എന്നെ കൊശവാന്ന് വിളിക്കുന്നു അച്ഛൻ കുശലാന്ന് എനിക്ക് പേരിട്ടുകൊണ്ടല്ലേ എല്ലാവരും എന്നെ കൊശവാന്നാ വിളിക്കുന്നു ലോകത്ത് എത്ര നല്ല പേരുകളുണ്ട് സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കർ സൗജവ് ഗാംഗുലി എന്നിട്ട് അച്ഛൻ എനിക്ക് എന്തിനാച്ചാന്ന് പേരിട്ടു മോനെ ഈ പേരിടാൻ ചില ശാസ്ത്രമൊക്കെ ഉണ്ട് അച്ഛൻ പറഞ്ഞുതരാം അച്ഛന്റെ പേരെന്താണ് കുമാരൻ കുമാരൻ അമ്മച്ചിന്റെ പേരെന്താണ് ശാന്തമ്മ ശാന്തമ്മ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ കേട്ടോ മോൻ കുമാരന് മുമ്പിൽ കിടക്കുന്ന കൂ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുന്നു വൃത്തിയാണ് പറയാൻ അച്ഛൻ എടാ വൃത്തികളല്ല കുമാരന്റെ ആദ്യക്ഷരമായ കൂ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുന്നു ശാന്തമ്മയുടെ ആദ്യക്ഷരമായ ഷായും ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുന്നു അങ്ങനെ മാതാപിതാക്കളുടെ പേരിന്റെ ആദ്യക്ഷരം കൂട്ടിയാണ് മക്കളെ നിനക്ക് ഞാൻ കുശലൻ എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ശാസ്ത്രം അച്ഛൻ പറയണ്ട അങ്ങനെ അച്ഛന്റെ അച്ഛന്റെ പേരെന്തുവാ മാധവൻ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ പേരെന്തുവാ കൃഷ്ണമ്മ അങ്ങനെ ആണെ മാധവന്റെ മായും കൃഷ്ണമ്മയുടെ കൃതിയും ചേർത്ത് അച്ഛനും മാക്രി എന്നല്ല അത് വേണ്ട അത് വേണ്ട അത് വേണ്ട അങ്ങനെയാണെ രൂപമായിട്ട് നല്ല മാറ്റായത് ആ നിർത്ത് 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 ഇനി നിനക്കറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ഏത് വിഷയം എന്നോട് ചോദിക്കാം ഞാൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഏത് വിഷയവും ചോദിക്കട്ടെ ആ എന്തും ചോദിക്കാം ചോദിക്കാം അച്ഛന്റെ പേഴ്സ് എവിടെ ഇരിക്കുന്നു അത് അലമാരിയുടെ താഴെ അത് വേണ്ട അത് വേണ്ട പഠന വിഷയങ്ങളിലെ സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ മതി ശരി എന്നാ മാധവാരിസിലെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ മാധവാരിസിലെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ ആ ചോദിക്കും കുട്ടന്റെ അച്ഛന് നാല് മക്കളാണ് ആ മൂത്തവന്റെ പേര് നോർത്ത് രണ്ടാമത്തവന്റെ പേര് ഈസ്റ്റ് മൂന്നാമത്തവന്റെ പേര് വെസ്റ്റ് എന്നാ നാലാമത്തവന്റെ പേരെന്ത് ഒന്നൂടെ ചോദിച്ചേ കുട്ടന്റെ അച്ഛന് നാല് മക്കളാണ് മൂത്തവന്റെ പേര് നോർത്ത് രണ്ടാമത്തവന്റെ പേര് ഈസ്റ്റ് മൂന്നാമത്തവന്റെ പേര് വെസ്റ്റ് എന്നാ നാലാമത്തവന്റെ പേരെന്താ എടാ മണ്ട ശിരോമണി നാലാമത്തവന്റെ പേര് സൗത്ത് അച്ഛനാണ് മരമണ്ടൻ കുട്ടന്റെ അച്ഛനല്ലേ നാല് മക്കള് അപ്പൊ നാലാമത്തവന്റെ പേര് കുട്ടൻ ഈ വക ചൊറിയുന്ന ചോദ്യമൊന്നും ചോദിക്കണ്ട ഇനി ചോദ്യമൊക്കെ ഞാൻ ചോദിച്ചോളാം നീ ഉത്തരം പറഞ്ഞാ മതി ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോണം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടം ഏത് വയാഗ്ര ചെറിയ വായിൽ വലിയ വർത്താനമൊക്കെ പറയാടാ നയാഗ്ര വയാഗ്ര എടാ നയാഗ്ര വയാഗ്ര വൃത്തികേട് പറയാടാ വൃത്തികേട് വേറെ ചച്ചൻ അലമാരി വെച്ച് കൂട്ടാ ആ ചോദ്യം ക്യാൻസൽഡ് ആ അടുത്ത ചോദ്യം സൂര്യനോ ചന്ദ്രനോ മനുഷ്യന് ഏറ്റവും ഉപകാരപ്രദം ചന്ദ്രൻ എടാ പൊന്നുമോനെ സൂര്യനല്ലേടാ നമുക്ക് ചൂടും വെളിച്ചവും ഒക്കെ തരുന്നത് അപ്പൊ സൂര്യനല്ലേ ഏറ്റവും ഉപകാരപ്
അത് പകല് പോയതല്ലേ ഉള്ളൂ കുഴപ്പം രാത്രി പോയിട്ടൂടെ ഇതിന് രാത്രി പോകാടാ നിന്റെ അച്ഛൻ ചൂട്ടുകാരെ കത്തിച്ചോണ്ട് പോകാടാ എടാ നീ പതിനഞ്ചല്ല മുപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലം അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ കിടന്നാലും ജയിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അതിന് എനിക്ക് ആരുടെ ഒരു ഹെൽപ്പ് ഇല്ലല്ലോ എന്റെ ഹെൽപ്പ് എന്താണ് വേണ്ടത് അച്ഛന് മുഖ്യമന്ത്രിയെ പരിചയമില്ലേ എനിക്ക് ഭയങ്കര പരിചയം ഓ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കൊണ്ട് റെക്കമെന്റ് ചെയ്യിച്ച് നിന്നെ ജയിപ്പിച്ചോണം പള്ളി പറഞ്ഞാ മതി അതല്ല അച്ഛ പിന്നെ അച്ഛൻ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് പറഞ്ഞ് കേരളത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം തൃശ്ശൂരാക്കാൻ പറ്റുമോ അതെന്നാടാ നിനക്ക് തൃശ്ശൂരിനോട് ഇത്ര വലിയൊരു വാത്സല്യം വാത്സല്യം അല്ല അച്ഛ ഞാൻ ചോദ്യക്കടലാസില് കേരളത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം തൃശ്ശൂർ എന്ന എഴുതിയത് മുഖ്യമന്ത്രിയെ കൊണ്ട് അത് സാധിപ്പിച്ചു എന്ന് അതിനെങ്കിലും മാർക്ക് കിട്ടും നിന്നെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലടാ നിന്നെ പോലത്തെ ഒരു മരമണ്ടനെ പ്രസവിച്ച എന്റെ പെണ്ണുമ്പിളി ഉണ്ടല്ലോ അവളെ കെട്ടി എന്നെ പറഞ്ഞാ മതി എന്തിനാ അച്ഛ അച്ഛ ഒരു പെണ്ണിനെ കെട്ടാൻ പോയത് പിന്നെ ആണുങ്ങളെ കെട്ടാൻ പറ്റുവടാ എന്റെ ചേച്ചി ഒരു ആനിനെ അല്ലേ കെട്ടിയത് ഓ അവള് നിന്നെ പോലൊന്നുമല്ല അവള് ബഹു മിടുക്കിയല്ലേ പഠിച്ച് പാസ്സായി ഉദ്യോഗം സമ്പാദിച്ച് ഒരു ചെറുക്കനെ പ്രേമിച്ച് കെട്ടുകയും ചെയ്തു എനിക്ക് പത്ത് പേർ സ്ത്രീധനം കൊടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല എടാ നിനക്ക് ഈ കാലത്ത് ഒരു പെണ്ണ് കിട്ടുവടാ ഈ കാലത്ത് പെണ്ണുങ്ങൾക്കൊന്നും പ്രേമത്തിലും കല്യാണത്തിലും ഒന്നും ഒരു താല്പര്യം ഇല്ല അച്ഛാ അത് നിനക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി ഞാൻ കുറെ പെമ്പിള്ളാരോട് ചോദിച്ച് എന്നെ പ്രേമിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെന്ന് അവര് പറഞ്ഞില്ലെന്ന് ആരോ വന്ന് അച്ഛൻ പോയി നോക്ക് പോയി നോക്കിട്ട് പാടാ അച്ഛൻ പോയി നോക്കച്ച പോയി നോക്കിട്ട് പാടാ അച്ഛൻ പോയി നോക്കച്ച പോയി നോക്കിട്ട് പാടാ ഇതാണ് അച്ഛൻ ഒരു അനുസരണ ഇല്ല ഇത് കണ്ടല്ലേ ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് അയ്യോ അച്ഛൻ ഓടിക്കോ 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 അല്ല പല പിരിവുകാരും ആണോ അല്ല പിന്നെ ആരാ സാറാ സാറായോ അവക്ക് ഞാൻ കാശ് മൊത്തം കൊടുത്തതാണല്ലോ പിന്നെ അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരുന്നത് ആ സാറാ അല്ല പിന്നെ സാറ് സാർ എന്റെ സാറ് നിന്റെ സാറ് ഞാൻ എന്താ ഓടുന്നത് അയ്യോ അച്ഛൻ ഓട് അല്ലെ ശരിയാവത്തില്ല ഓടുന്ന പ്രശ്നമില്ല അച്ഛൻ മാറിയില്ലെങ്കിൽ ആകെ കുഴപ്പമാവും എന്തു കുഴപ്പം ഞാൻ പറയട്ടെ ആ പറ അച്ഛ എന്നെ വഴക്ക് പറയോ ഇല്ല വഴക്ക് പറയത്തില്ല കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ച കാലമായിട്ട് ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോകാതിരുന്നത് അച്ഛൻ ചത്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അയ്യോ അച്ഛനെ കണ്ട കുഴപ്പവും അച്ഛ ഒളിച്ചോ അച്ഛ ഇങ്ങോട്ടിരുന്നു വെച്ചോ ഇങ്ങോട്ടിരുന്നു വെച്ചോ എന്നെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് എന്താടാ ബെല്ലടിച്ചാ വാല് ഉറക്കാൻ ഇത്ര താമസം ഞാൻ പഠിക്കുമായിരുന്നു സാറേ അയ്യടാ പഠിക്കണ ചളക്ക് സത്യമായിട്ടും അച്ഛന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം എനിക്ക് ഉത്തരവാദിത്ത ബോധം വന്ന് ഞാൻ പഠിക്കുമായിരുന്നു നിന്റെ അച്ഛൻ എങ്ങനെയാടാ മരിച്ചത് ഓർമ്മ പശ കൊണ്ട് മരിച്ച സാറേ ഓർമ്മ പശ കൊണ്ട് ആരെങ്കിലും മരിക്കൂ അച്ഛൻ ഒരു ദിവസം ഏത്തപ്പഴം തിന്നോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു അയ്യോ ഏത്തപ്പഴം ചങ്കി കെട്ടിച്ച് അത്ത് പോയിക്കാണും അതല്ല പിന്നെ ഏത്തപ്പഴം തിന്നോണ്ടിരുന്നപ്പോ മൂക്കിപ്പടി വലിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം വന്നു ഒടി സെൽഫി കെട്ടിച്ച് അത്ത് പോയി അതല്ല പിന്നെ മൂക്കിപ്പടി വലിച്ചിട്ട് അച്ഛന് മറവിയുള്ള ആളല്ലേ ഓ മൂക്കി നിന്ന് കൈയെടുക്കാൻ മറന്നുപോയി ശ്വാസം വിട്ടി ചത്ത് അതിനെതിരാടാ ശ്വാസം വിട്ടുന്ന വായ്പയുടെ ശ്വാസം കഴിച്ചൂടെ സാർ ഏത് മണ്ടനാ വായി പഴയിരിക്കില്ലേ അപ്പൊ മൂക്കില് മൂക്കില് വരുള്ളൂ അപ്പൊ വായി പഴം എന്തൊരു ഫാമിലിയാടെ അടേ നീ പോയിട്ട് അമ്മയെ വിളിച്ചിട്ടോ അമ്മ വിളിക്കണോ സാറേ അമ്മയെ വിളിച്ചിട്ട് കാര്യം പറയാനുള്ളതാ അമ്മ അവിടെ ഡാൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക തോം 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 വോ അമ്മയുടെ വിളിയാ സാറാണോ മോന്റെ ക്ലാസ്സിലെ സാറ് അതെ അമ്മ അമ്മയാണല്ലേ അതെ അതെ ആ ഞാൻ അമ്മ നമസ്കാരം ഞാൻ അമ്മ ഒന്ന് കാണാൻ വന്നതാ അതെയോ എന്തിനാ സാറേ എന്റെ മോനെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയത് അയ്യോ ഞാനായതുകൊണ്ട് അവനെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയത് വേറെ വല്ലവരും ആണെങ്കിൽ അവനെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയനെ സാർ അവനെ തിരിച്ചെടുക്കണം അയ്യോ പറ്റില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞാ പറ്റില്ല തിരിച്ചെടുത്തേ പറ്റും തിരിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല അവനെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല തിരിച്ചെടുക്കണം തിരിച്ചെടുക്കില്ല അവനെ തിരിപ്പി എടുക്ക മാറ്റേ ചത്തെന്ന് പറഞ്ഞത് ചത്തതായിരുന്നു അമ്മ അടിച്ചപ്പോ ജീവിച്ചു വന്നാ എടാ 